ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர் சார்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னா எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர்க்கு வேல்யூ கண்டிப்பாக நமக்கு தேவைப்படும் இதில் எக்ஸ் பார்ங்கிறது சாம்பிளுக்கு மீன் ஆர் அப்படிங்கிறது சாம்பிளோட ரேஞ்ச் சம்டைம்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொஸ்டினில் டைரக்டாக கொடுத்துருவாங்க சில டைம் டைரக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர்க்கு வேல்யூ டைரக்டாக கொஸ்டினில் கொடுத்தா எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர்க்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் டைரக்டாக கொடுக்கலன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதுதான் பார்க்க போறோம் சப்போஸ் எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர்க்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்க நம்ம ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம வந்துட்டு ஃபைவ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிப்போம் எதெல்லாம்னா எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் அப்புறம் ஆர் பார் நெக்ஸ்ட் ஏ டூ வேல்யூ தென் டி த்ரீ வேல்யூ அண்ட் டி ஃபோர் வேல்யூ செகண்ட் ஸ்டெப்ல எக்ஸ் பார் சார்ட் நம்ம வரையணும் தேர்ட் ஸ்டெப்ல ஆர் சார்ட்டை வரையணும் தென் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் கன்க்ளூஷன் எழுதணும் இவ்வளோதான் பட் இந்த டைப்பில் நமக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்டெப் வரும் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம இந்த எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் உள்ள ஃபோர் ஸ்டெப்ஸும் இதே போல தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபைவ் ஸ்டெப்பில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்கள் அ மிஷின் ஃபில்ஸ் பாக்ஸஸ் வித் ட்ரை சரல் ஃபிஃப்டீன் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பாக்ஸஸ் ஆர் ட்ரான் ரேண்டம்லி தி வெயிட்ஸ் ஆஃப் தி சாம்பிள்டு பாக்ஸஸ் ஆர் ஷோன் அஸ் ஃபாலோஸ் ட்ரா தி கண்ட்ரோல் சார்ட் ஃபார் தி சாம்பிள் மீன் அண்ட் சாம்பிள் ரேஞ்ச் அண்ட் டிட்டமின் வதர் தி ப்ராசஸ் இஸ் இன் எ ஸ்டேட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் சாம்பிள்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ஃபிஃப்டீன் சாம்பிள்ஸ்லேயும் ஃபோர் ஃபோர் பாக்ஸஸோட வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் சார்ட் வரைய சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் சார்ட்னா சாம்பிள் மீனுக்கும் சாம்பிள் ரேஞ்சுக்கும் சாம்பிள் மீன் அப்படின்னா எக்ஸ் பார் சாம்பிள் ரேஞ்சுனா ஆர் தட் இஸ் எக்ஸ் பார் சார்ட்டும் ஆர் சார்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு வரைய சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனலாக வந்துட்டு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் வந்துட்டு கண்ட்ரோலில் இருக்குதா இல்லையா அதை செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் நமக்கு எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர்க்கு வேல்யூ டைரக்டாக கொடுக்கல ஃபிஃப்டீன் சாம்பிளோட டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்ல இருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஃபோர் ஃபோர் பாக்ஸஸோட வெயிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட நிறைய ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஆட்டு நாலு பாக்ஸஸை ரேண்டமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாலு பாக்ஸஸோட வெயிட் அதை தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க மறுபடியும் செகண்டாக என்ன செய்கிறோம் நாலு பாக்ஸஸை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த நாலு பாக்ஸஸோட வெயிட் தான் அடுத்ததாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிமிலர்லி மூணாவதாட்டம் நம்ம நாலு பாக்ஸஸை ரேண்டமாக அப்படி சூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாலு பாக்ஸஸோட வெயிட் தான் அடுத்ததாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதே போல ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் பாக்ஸஸாக சூஸ் பண்ணி அந்த ஃபோர் பாக்ஸஸோட வெயிட் வந்துட்டு இங்கே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டாவில் ஸோ இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூவும் ஆர்க்க வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இந்த எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறது மீன் மீன் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் ஆர் அப்படிங்கிறது ரேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் பாருங்கள் ஃபாஸ்ட் ரேண்டம் சாம்பிளுக்கு கீழே இங்கே நாலு வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் நம்ம எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த நாலு வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஆவரேஜ் தான் எடுக்கிறோம் இங்கே நாலு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆவரேஜ் எடுக்கிறதுக்கு இந்த நாலு வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி நாலால் டிவைட் பண்ணினா போதும் ஓகேவா அதில் வரக்கூடிய ஆன்சரை இங்கே எழுதிடணும் தென் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு வேல்யூஸுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த நாலு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணணும் அதில் வரக்கூடிய ஆன்சரை இங்கே எழுதணும் சிமிலர்லி ரிமைனிங் காலமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சாம்பிள்ஸுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூவை தட் இஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ரேஞ்சுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரேஞ்ச் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் சாம்பிள் நம்பருக்கு கீழே இங்கே
இதேபோல் ரேஞ்சுக்கு எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இப்படி ஒரு டேபிள் கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டேபிளில் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் சாம்பிள் நம்பர் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் எழுதிடணும் அடுத்த ரோவில் எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூஸ் எல்லாம் தட் இஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த வேல்யூஸ் அப்படியே வரிசை எழுதிடணும் தேர்ட் ரோவில் ரேஞ்ச் தட் இஸ் ஆரோட வேல்யூஸ் அப்படி எழுதிடணும் ஓகேவா தென் ரிமைனிங் உள்ள ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அப்படி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா அதே போல தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் ஸ்டெப் டூல நம்ம ஃபைவ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தென் ஆர் பார் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் ஏ டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் இந்த அஞ்சு வேல்யூஸையும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் ரேண்டம் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இந்த டேபிளில் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் தான் சாம்பிள் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இது தான் கேபிட்டல் எண்ணுக்க வேல்யூ ஸோ கேபிட்டல் எண்ணுக்க வேல்யூ இங்கே ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஒவ்வொரு சாம்பிள் நம்பருக்கு கீழேயும் நாலு நாலு சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இது தான் சாம்பிள் சைஸ் இந்த சாம்பிள் சைஸை நம்ம சுமால் எண்ணுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சுமால் எண்ணுக்கு வேல்யூ இங்கே ஃபோர் இந்த சுமால் எண் இதோட வேல்யூ தான் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே கேபிட்டல் எண் அண்ட் சுமால் எண் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் எழுதி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த எக்ஸ் பார் இதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ இந்த எக்ஸ் பாருக்கு ஃபிஃப்டீன் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூஸை ஆட் பண்ணி ஃபிஃப்டீனால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் அதோட வேல்யூ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம ஆர் பார்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் பார் அப்படின்னாக்க ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் தட் இஸ் இங்கே ஆரோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு இந்த தேர்ட் ரோவில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபிஃப்டீன் வேல்யூஸ் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டீன் வேல்யூஸை ஆட் பண்ணி ஃபிஃப்டீனால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆர் பார்க்க வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம இந்த சாம்பிள் சைஸ் என்னோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி டேபிளில் இருந்து ஏ டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் சார்ட் டேபிள் யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் அந்த கண்ட்ரோல் சார்ட் டேபிள் இங்க நமக்கு என்னோட வேல்யூ ஃபோர் இங்க ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல தான் என்னோட வேல்யூஸ் இருக்கும் இங்க வந்துட்டு ஃபோர் இங்க இருக்குது அண்ட் இந்த டேபிள் இருந்து ஏ டூ வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்க ஏ டூ வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல தானே இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேர ஸ்ட்ரைட்டா பாருங்க இந்த ஃபோருக்கு நேர ஸ்ட்ரைட்டா பாருங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ற பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இதுதான் ஏ டூக்க வேல்யூ சீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ நைன் அண்ட் அப்படி இதுல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா வாங்க இங்க டி த்ரீக்க வேல்யூ வந்துட்டு சீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இதுதான் டி த்ரீக்க வேல்யூ அண்ட் டி ஃபோர் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் காலம்ல இருக்குதா ஸோ அதுக்கு நேர ஸ்ட்ரைட்டா இங்க பாருங்க தட் இஸ் இந்த ஃபோருக்கு நேர உள்ள வேல்யூஸ் தான் நம்ம எடுக்கணும் இங்க டி ஃபோருக்கு வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீல நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பார்ட் சார்ட் வரையணும் இந்த எக்ஸ்பார்ட் சார்ட் வரையறதுக்கு மூணு வேல்யூஸ் நமக்கு யூஸ் ஆகும் எதெல்லாம்னா சிஎல் எல்சிஎல் அப்புறம் யூசிஎல் இந்த ஸ்டெப்பில் தட் இஸ் எக்ஸ்பார்ட் சார்ட் வரையிற இந்த ஸ்டெப்பில் சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்துட்டு எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் தான் தட் இஸ் எக்ஸ் பாருக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ அதுதான் சிஎல் இந்த எக்ஸ் பார் தி ஹோல் பார் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதோட வேல்யூ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அடுத்து எல்சிஎல்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎல்னா லோவர் கண்ட்ரோல் லிமிட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் இந்த மூணு வேல்யூஸும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்லேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் அடுத்தது யூசிஎல் கண்டுபிடிக்கணும் யூசிஎல்னா அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் தட் இஸ் இந்த எல்சிஎல் அண்ட் யூசிஎல் ரெண்டு ஃபார்முலாவும் கொஞ்சம் சேமாக தான் இருக்கும் பட் லோவர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டில் மைனஸ் இருக்கும் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டில் பிளஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கேயும் இந்த மூணு வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா இதோட வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம எக்ஸ்பார்ட் சார்ட் வரைஞ்சிடலாம் இது தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்துட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த எக்ஸ்பார்ட் சார்ட் வரைகிறதுக்கு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம வந்துட்டு அந்த ரேண்டம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் எழுதிடணும் இங்கே வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் ரேண்டம் நம்பர்ஸ் இருந்தது இல்லை ஸோ ஒன் டூ
லோவஸ்ட் வேல்யூ டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த வேல்யூவும் அண்ட் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த வேல்யூவும் இன்க்ளூட் ஆகிறது போல இருக்கணும் தட் இஸ் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல நம்ம இங்க டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ இன்க்ரீஸ் பண்ணி அப் டு டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த மூணு லைனையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சிடலாம் இங்க சிஎல் ஓட வேல்யூ வந்துட்டு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இந்த லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் தட் இஸ் இந்த லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓடையும் கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறது போல நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையணும் இந்த லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதோட மிடில் தான் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே வரது போல இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடணும் இதுதான் ஒய் ஈக்குவல் டு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அடுத்தது யூசிஎல் வேல்யூ இங்கே டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எப்படி வரையறதுனா இங்க வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் ஸோ ரெண்டுக்கும் சென்டர்ல வரது போல தான் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் அது வழியா ஒரு லைன் இப்படி வரைஞ்சிடணும் இதுதான் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் இங்க எல்சிஎல் ஓட வேல்யூ டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட் இதுல தான் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் வழியா இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடணும் ஓகேவா இந்த லைனோட நேம் தான் ஒய் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அடுத்தது எக்ஸ் பாரோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இங்க நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ டென் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் இந்த டென் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு லெவன் தான் தட் இஸ் லெவன்ங்கிற பாயிண்டோடய கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல லெவன் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட்ல இருக்குது ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே வரது போல அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஒன்னுக்கு மேல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்ல எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூவை மார்க் பண்ணிடணும் அடுத்தது பாருங்க செகண்ட் சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூ டென் பாயிண்ட் நைன் இது எப்படி மார்க் பண்ணுறதுனா இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல டென் பாயிண்ட் நைன் வந்துட்டு எங்கே வரும்னா இந்த டென் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கும் இந்த லெவனுக்கும் மிடில் இருக்கும் தட் இஸ் இதில் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி வாங்க இந்த டூக்கு நேரம் மேலே வாங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் அண்ட் அடுத்ததாக பாருங்கள் தேர்டு சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணுறதுனா இங்க ஒய் ஆக்சிஸ்ல லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற பாயிண்ட் எங்க வரும்னா இந்த லெவன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கும் மிடில் வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி இங்க வாங்க அண்ட் த்ரீல இருந்து அப்படி மேல நோக்கி அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வாங்க ரெண்டு இன்டர்செப்ட் பண்ற பிளேஸ்ல இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் இதே போல ரிமைனிங் எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இங்க நம்ம பிளாட் பண்ணிடணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த டயக்ராம்ல பாருங்க இந்த எக்ஸ் பாரோட வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த யூசிஎல் அண்ட் எல்சிஎல் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது ஸோ இங்க நம்ம கன்க்ளூஷன் என்ன எழுதணும்னா கி ஆர் ஆல் தி சாம்பிள் மீன் ஃபால்ஸ் வித் இன் தி கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் தேர் ஃபோர் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் அக்கார்டிங் டு எக்ஸ் பார் சார்ட் ஓகே அடுத்தது ஸ்டெப் ஃபோரில் நம்ம ஆர் சார்ட் வரையணும் ப்ரீவியஸாக நம்ம எக்ஸ்பார் சார்ட் வரைஞ்சோம் பார்த்திங்களா அதே போல தான் இங்கே நமக்கு இந்த சிஎல் எல்சிஎல் யூசிஎல் இந்த மூணு வேல்யூவையும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா ஆரோட ஆவரேஜ் தட் இஸ் ஆர் பார் இது வந்துட்டு நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்லேயே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எல்சிஎல் அண்ட் யூசிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா எல்சிஎல்க்கு வேல்யூ சீரோனி கிடைக்கும் யூசிஎல்க்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஆர் சார்ட் வரைஞ்சிடலாம் அண்ட் இந்த ஆர் சார்ட் வரைகிறதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸாக எக்ஸ் பார் சார்ட் வரைஞ்சோம் பார்த்தீங்களா அதே போல தான் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த லைனில் சாம்பிள் நம்பர் எல்லாம் மார்க் பண்ணணும் ஒன் டூ ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அப்புறம் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த லைனில் சாம்பிள் ரேஞ்ச் தட் இஸ் ஆரோட வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணணும் இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஆரோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும் ஆரோட வேல்யூஸ் இன்க்ளூட் ஆகிறது போலையும் யூசிஎல் அண்ட் எல்சிஎல் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் இந்த லைனில் இன்க்ளூட் ஆகிறது போலேயே நம்ம மார்க் பண்ணினா போதும் இங்கே ஆரோட வேல்யூஸில் ரொம்ப லோவஸ்ட் வேல்யூனா பாயிண்ட் செவன் அண்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ கண்டிப்பாக பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இது எல்லாமே இந்த லைனுக்குள்ளாடி இருக்கிறது போல் மார்க் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ எல்சிஎல் சீரோ
ஸ்ட்ரைட்ல த்ரீங்கிற பாயிண்ட் வந்துட்டு இங்க இருக்குது ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் மேல வரது போல நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இப்படி வரைஞ்சிடணும் இந்த லைனோட நேம் தான் ஒய் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் ஃபைவ் அடுத்தது இங்க சிஎல்ஓட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ சிக்ஸ் செவன் இந்த லைன் எப்படி வரையறதுனா இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்கு பாருங்க இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் மிடில் வரும் அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறது போல நம்ம இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை அப்படி வரைஞ்சிடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ரேஞ்சோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பிளாட் பண்ணிடலாம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள ஆறுக்கு வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்க தான் இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வாங்க கீழே ஒன்னுக்கு நேரம் மேல வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ற பிளேஸ்ல நம்ம வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட மார்க் பண்ணிடணும் அடுத்த செகண்ட் சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள ஆறோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்துட்டு இங்க இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி இங்க வாங்க டூல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா மேல வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ற பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவா மார்க் பண்ணுங்க ஓகேவா அண்ட் தேர்ட் சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள ஆறுக்க வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் வந்துட்டு ஒய் ஆக்சிஸ்ல இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கும் மிடில்ல வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா அப்படியே வாங்க இங்க கீழே த்ரீல இருந்து மேல ஸ்ட்ரைட்டா வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ற பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் அதுதான் இந்த மூணாவது வேல்யூ ஓகேவா இதே போல ரிமைனிங் உள்ள எல்லா பாயிண்டையும் நம்ம மார்க் பண்ணணும் இங்கேயும் நமக்கு இந்த யூசிஎல் அண்ட் எல்சிஎல் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில தான் இந்த ரேஞ்ச் ஆரோட வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ கன்க்ளூஷன் இங்க என்ன எழுதணும்னா கி ஆர் ஆல் தி சாம்பிள் ரேஞ்ச் ஃபால்ஸ் வித் இன் தி கண்ட்ரோல் லிமிட் தே ஆர் ஃபோர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் அக்கார்டிங் டு ஆர் சார்ட் அடுத்தது ஃபைனலா ஒரு கன்க்ளூஷன் எழுதணும் தட் இஸ் அக்கார்டிங் டு எக்ஸ் பார் சார்ட் அண்ட் ஆர் சார்ட் இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு இங்க ஃபைனலா கொடுக்கணும் இங்க எக்ஸ் பார் சார்ட்லயும் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு தான் கன்க்ளூஷன் வந்தது ஆர் சார்ட்லயும் எல்லா சாம்பிள் ரேஞ்சும் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு உள்ளாடி தான் இருந்தது தட் இஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு தான் நமக்கு கன்க்ளூஷன் கிடைச்சது ஸோ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி காமனா நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ஃபைனலா ஃப்ரம் போத் எக்ஸ் பார் அண்ட் ஆர் சார்ட் வி கேன் கன்க்ளூட் தட் தி ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கண்ட்ரோல் ஓகேவா